நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன போக வரணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் நான் வந்து ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த பில்டிங்க்கு எந்த வகையான சிமெண்ட் வந்து நல்லா சிமெண்ட் எந்த கம்பெனி எந்த பிராண்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து கேட்டிருந்தார் ஸோ அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ இது அவருக்காக மட்டும் இல்லை புது வீடு கட்ட போகிற எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது என்றைக்குமே சிமெண்ட்டை ஒரு பிராண்டை வச்சு நம்ம இடம் போட்டுவே கூடாது ஸோ அது மிக மிக வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அதாவது காசு கூட இருந்தால் அது வந்து ஒரு நல்ல சிமெண்ட்டும் காசு கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து தரமற்ற சிமெண்ட்டும் நம்ம வந்து சொல்லிடுறோம் அது அப்படி அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இதுக்கு ஒரு கோட் புக் அதாவது ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு கோட் புக் இருக்கும் ஸோ அந்த கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லி இருக்கும் ஒரு கோட் புக் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் இத்தனை நாளில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை எந்த சிமெண்ட் அச்சீவ் பண்ணாலுமே அது நல்ல சிமெண்ட் தான் அது டால்மியாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாவாக இருந்தாலும் சரி செட்டிநாடு சிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பாரத் சிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான சிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த கோடு புக்கில் கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை அட்டைன் பண்ணாலே போதும் இப்போ சிமெண்ட்டில் ரெண்டு வகையான இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி சிமெண்ட்டு ஒன்று பிபிசி சிமெண்ட்டுமாங்க ஓபிசி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் பிபிசின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசலோனா போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ரெண்டுமே கோவின் சிமெண்ட் ஆகும் போர்ட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தான் அது சிமெண்ட் வந்து முதல் முதல் கண்டுபிடிச்சதுனால போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் இந்த ஓபிசிக்கும் பிபிசிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஓபிசி கொஞ்சம் ரேட்டு கூட இருக்கும் பிபிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓபிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வகையான கிரேடு இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீங்கிற ஒரு மூணு வகையான கிரேடு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வகையான கிரேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கும் அதேமாதிரி குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கும் அதில் என்ன ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஓபிசி கிரேடு ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய செட்டிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இது ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கும்போது அதோடய செட்டிங் டைம் கொஞ்சம் குறையும் அதோட தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோட செட்டிங் டைம் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ இப்போது ஒரு ரூஃப் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு ரூஃப் ஒன்று போடுறோம் அந்த ரூஃபில் நம்ம ஓபிசி வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதை வந்து பதினாலு நாள்லே சட்ரிங்கை வந்து பிரிச்சிருவோம் அதாவது இந்த சென்ட்ரிங் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த பழகை எல்லாத்தையுமே பிரிச்சிருவோம் அப்படி இல்லை அது வந்து நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ கிரேடை தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சிமெண்ட் வந்து அந்த ரூஃபில் வந்து செட் ஆகும் இப்போது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி சிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி ஒன்றும் இல்லை ஓபிசி மாதிரி இன்னொரு வகையான சிமெண்ட் தான் பிபிசி சிமெண்ட் இதோட செட்டிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி அது ஓபிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட செட்டிங் டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மிங்கிறதுனால இது அவ்வளோ பச்சை யாரும் வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிபிசி தான் கம்மிங்கிறதுனால நிறைய இடங்களில் பிபிசியும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிபிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பல்காக ஆர்டர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு பிசிசி வந்து ஆர்டர் பண்ணி கம்பெனிலேருந்து வரும் ஸோ அதிகபட்சமாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற சிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி கிரேட் ஃபிஃப்டி த்ரீ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சிமெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம வந்து வாங்க முடியும் நம்ம அதிகமாக பல்காக வாங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிடிச்ச கிரேடை வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா பிபிசி சிமெண்ட் வந்து வாங்கிக்கலாம் இதில் இப்போது இதுவே டால்மியா இப்போது அதோடய ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானூறுரூவா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பெண்ணா முந்நூற்றம்பது ரூபா கிட்டே விற்கிது ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது நல்ல சிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே நல்ல சிமெண்ட் தான் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடு புக்கில் கொடுத்துருக்க லிமிட்டை தாண்டியே வந்து கொடுக்குது ஓ டால்மியா பக்கத்தை வந்து சொல்கிற தரப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மற்ற சிமெண்ட்டோட பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சிமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்குது அதுமாதிரி பெண்ணாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற சிமெண்ட்டோட ஏன் இது தான் வந்து அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்குது அல்ட்ராடெக் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் கோடு புக்கில் கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை விட எந்த சிமெண்ட் எல்லாம் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக கொடுக்குதோ அது எல்லாமே நல்ல சிமெண்ட் தான் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் கட்ட போகிற பில்டிங்க்கு பிராண்டுன்னு நினச்சி சிமெண்ட